আসসালামু আলাইকুম ইজি অফ স্টাডি বাই আব্দুল আলাদিন চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আমি এসে তোমাদের সাথে মোহাম্মদ আব্দুল আলাদিন ইজি অফ স্টাডি বাই আব্দুল আলাদিন চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমরা এখন প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি খুব শীঘ্রই তোমরা সমাধানটা আমাদের চ্যানেলে পেয়ে যাবে তো আদের কিছু তোমরা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো আজকে আমরা প্রশ্ন বিস্তারিত আলোচনা করব শিরোনাম সহ কিভাবে প্রশ্ন লিখতে হবে এবং সব কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রশ্নের ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে পুরো ক্লাসটি দেখবে তো আর দেরি কিসের আমরা চলে যাই আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে তো আমরা চলে আসলাম আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে শ্রেণী সপ্তম আর বিষয় হচ্ছে বাংলা আমাদের তিনটে বিষয় বাংলা গণিত আর কৃষি শিক্ষা বা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান তো দেখো একটা নির্ধারিত কাজ হবে আমাদের দুই যেহেতু এর আগে আমাদের একটা নির্ধারিত কাজ ছিল যেটা ছিল আমাদের কাবুলিওয়ালা আর একটা কবিতা থেকে তো ওটা আমাদের প্রথম সপ্তাহে ছিল আর একটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্ধারিত কাজ দুই এটা এসেছে আমাদের বাংলা সেকেন্ড থেকে দেখো তো আমাদের এটা শিরোনাম হবে আমাদের শিরোনামটা আমরা আমাদের সমাধানের ক্লাসে পুরো বিয়ার বলে দিব তো দেখো আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে দেখি আমরা মনে করো তুমি মাহিন বা মোহনা তোমার খেলার সাথী সাজিদ বা সাজিদা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তোমার মনের অবস্থা জানিয়ে বন্ধু নাফিজ বা নাফিজাকে একটি চিঠি লিখো তো আমাদেরকে এগুলো এটাই বলছো আমরা একটু জুম করে দেখাচ্ছি তো আমাদের আমাদের মূল্যায়ন নির্দেশক মূল্যায়ন নির্দেশকটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদেরকে অবশ্যই চিঠি লেখার নিয়মগুলো মেনে লিখতে হবে নিয়মগুলো মেনে লিখতে হবে দেন চিঠির বিষয়বস্তু সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে বাক্য গঠনে ও বানানে শুদ্ধতা থাকতে হবে অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড বিষয় সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে আমাদের ম্যাথ দেখো আমাদের ম্যাথ আমাদের এই সপ্তাহে একটা ম্যাথ ছিল অর্থাৎ পঞ্চম সপ্তাহে একটা ম্যাথ ছিল এবং ষষ্ঠ সপ্তাহে আর একটা ম্যাথ অ্যাসাইনমেন্ট আছে তোমরা যদি পঞ্চম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টগুলো না দেখে থাকো তাহলে নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে তোমরা ওখান থেকে দেখে নিবে তো দেখো এটা হচ্ছে আমাদের শ্রেণী সপ্তম আর এটা নির্ধারিত কাজ হবে আমাদের তিন যেহেতু এর আগে আমাদের দুইটা নির্ধারিত কাজ ছিল এটা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর নির্ধারিত কাজ অর্থাৎ অ্যাসাইনটাস এটা এসেছে আমাদের পঞ্চম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় নবম অধ্যায় একাদশ অধ্যায় থেকে অ্যান্ড দেন আমরা প্রশ্নগুলো একটু পড়ে নিই আমাদের এখানে প্রশ্ন দিয়েছে সৃজনশীল প্রশ্ন দিয়েছে দুইটা আর আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দিয়েছে আমাদের দেখি আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কয়টা দিয়েছে তার আগে আমরা সৃজনশীল প্রশ্নগুলো একটু পড়ে নিই তো দেখো আমাদের প্রথম সৃজনশীল প্রশ্নটা হচ্ছে তোমার গণিত বইয়ে দৈর্ঘ্যের এক চতুর্থাংশ প্রস্থের এক তৃতীয়াংশ এবং তোমার কলমে দৈর্ঘ্যের অর্ধাংশ পরিমাপ করে প্রাপ্ত তথ্যগুলো ব্যবহার করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ক নম্বর আমাদের দিয়েছে পরিমাপকৃত বাহুগুলোর দ্বারা ত্রিভুজ অঙ্কন করো দেখাও যে অঙ্কনকৃত ত্রিভুজের কোনগুলোর মধ্যে বৃহত্তম বাহুর বিপরীত কোনটি বৃহত্তম তিন নম্বর হচ্ছে ত্রিভুজটির কোন তিনটিকে কেটে আলাদা করে এক বিন্দুতে স্থাপন করে দেখা হয় যে তিনটি কোন একত্রে এক সরল কোণে তৈরি করে এটা আমাদের জেমজি থেকে এসেছে এরপর এসেছে আমরা কোথা থেকে দেখি এরপর এসেছে আমাদের একাদশ শুদ্ধা থেকে তোমার তিরিশ জন সহপাঠীর উচ্চতা অর্থাৎ আসন্ন সেন্টিমিটারে মানে সংগ্রহ করো এবং তা তোমার খাতায় লিপিবদ্ধ করো ক উপাত্যগুলোকে মানের ক্রম অনুসারে সাজাও খ সর্বোচ্চ সংখ্যক সহপাঠী বা উচ্চতা বিশিষ্ট তা আয়তলেখর সাহায্যে নির্ণয় করো আমরা এটার সমাধানটা খুব শীঘ্র আমাদের চ্যানেল আপলোড করব তাই তোমরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি প্রেস করে দাও এখনই হ্যাঁ না আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দিয়েছে মনে হয় ষোলোটা আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দিয়েছে ষোলোটা তো দেখো আমাদের প্রথম সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটা কি আমাদের প্রথম সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটা হচ্ছে বীজগণিত থেকে এসেছে মাইনাস পি প্লাস সিক্স এর বর্গ কত দেন হচ্ছে পি প্লাস কি ইকুয়াল টু সেভেন পি মাইনাস কি ইকুয়াল টু থ্রি হলে টু পি স্কোয়ার প্লাস কি স্কোয়ার মান কত তিন নম্বর বলেছে থ্রি এ স্কোয়ার বি সি কমা ফাইভ এ বি স্কোয়ার ডি এবং এ কিউব সি ডি স্কোয়ার লসাগু কত অ্যান্ড দেন এসেছে আমাদের চার নম্বর এক্স কিউব মাইনাস এবং এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস ফিফটিনেও কত পাঁচ নম্বর হচ্ছে এ মাইনাস টু স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ মাইনাস থ্রি ইন্টু এ প্লাস থ্রি প্লাস এ প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার সরল মান কত এটা খুবই সহজ তোমরা সেগুলো পারবে তো তোমরা আমরা এটা সমাধান নিয়ে খুব শীঘ্র আসব তো ছয় নম্বর হচ্ছে ফোরটি নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ারের সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ হবে 
সাত নম্বর হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই মাইনাস নাইন জেড স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ারের একটি উৎপাদক এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি জেড হলে অপরটি কত আট নম্বর হচ্ছে নিচের কোনটি অর্থাৎ কোনগুলো সঠিক টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইন্টু টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইজকুল টু ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার এটা সঠিক না দুই নাম্বার হচ্ছে হাফ ইন্টু এম মাইনাস এন স্কোয়ার প্লাস এন প্লাস এন স্কোয়ার ইজকুল টু এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার এটা সঠিক না তিন নাম্বার হচ্ছে এ প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস ফোর বি ইজকুল টু এম এন এস বি ফোর স্কোয়ার এটা সঠিক তো আমরা এটার সম্পূর্ণ উত্তর নিয়ে আমরা খুব শীঘ্রই আসছি তোমাদের সামনে তো দেখো এটা নয় নাম্বার হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইজকুয়াল টু টোয়েন্টি নাইন হলে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ারের মান কত এরপর হচ্ছে আমাদের দশ নম্বর দশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স এর উৎপাদকে বিশ্লেষণ কত এগারো নম্বর ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ইজকুয়াল টু টেন সমীকরণটির মূল কত কোন ভিডি অনুযায়ী টু এক্স প্লাস থ্রি ইজকুয়াল টু সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভ ইজকুয়াল টু টু এক্স প্লাস থ্রি লিখে যায় এরপর হচ্ছে আমাদের তেরো নম্বর প্রশ্ন মাইনাস ওয়ান কমা থ্রি বিন্দুটি চতুর্ভাগে অবস্থিত কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত এটা এসছে আমাদের সপ্তমন্দির থেকে চোদ্দ নম্বর কোন বিন্দুর বুঝের মান শূন্য কোন অক্ষরে খায় কোন সংখ্যা থেকে মাইনাস সিক্স বিয়োগ করলে যোগ পাওয়া মাইনাস টুয়েলভ হয় কোন সংখ্যা কোন সংখ্যার এক চতুর্থাংশ তার এক তৃতীয়াংশ থেকে সংখ্যাটির বা এক ভাগের অর্থাৎ বারো ভাগের এক অংশ কম সংখ্যাটি এক হলে কি বলছে দেখি সমীকরণটি কি হবে এরপর হচ্ছে আমাদের মূল্যায়ন নির্দেশক আমরা একটু মূল্যায়ন নির্দেশক একটু পড়ে আসি তো দেখি এক হচ্ছে তথ্য উপাত্তের সাহায্যে ত্রিভুজ অঙ্কন করতে পারা এবং ত্রিভুজের বাহু ও কোণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা যেহেতু আমাদের এক নাম্বারটা ছিল আমাদের জেমিতি থেকে দুই নাম্বার হচ্ছে আয়তলেখা তৈরি করে তা ব্যাখ্যা করতে পারে এটা আমাদের আয়তলেখা থেকে এসেছে তো এটা আমাদের আয়তলেখা সম্পর্কিত এরপর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হচ্ছে বীজগণিতীয় সূত্রাবলী ও প্রয়োগ করতে পারে এখানে দেখো সংক্ষিপ্ত হবে সবারই কিছু না কিছু ভুল হয়ে থাকে তো এরপর হচ্ছে আমাদের এগ্রিকালচার যেটা ছেলেদের জন্য আর গার্লস্ট বিজ্ঞান হচ্ছে আমাদের মেয়েদের জন্য তার আগে তোমরা যারা আমাদের আগের ক্লাসের সমাধানগুলো পেতে চাও তো পঞ্চম সপ্তাহের বা চতুর্থ সপ্তাহের বা তৃতীয় সপ্তাহের যে কোনো সপ্তাহের তোমরা সমাধানগুলো পেতে চাও তা তোমরা নিজে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে ডেসক্রিপশন বক্সে যদি কোনোভাবে না পেয়ে থাকো তাহলে তোমরা আমাদের চ্যানেলে গিয়ে প্লে লিস্টে যাবো ওখানে সবগুলো প্লে লিস্ট আকারে দেওয়া আসে একজন দেখো আমাদের এগ্রিকালচার অর্থাৎ কৃষি শিক্ষা তো দেখো এটা হচ্ছে আমাদের শ্রেণী সপ্তম আর বিষয় হচ্ছে কৃষি শিক্ষা অ্যান্ড দেন আমাদের এটা নির্ধারিত কাজ হচ্ছে দুই যেতে এর আগে আমাদের শুধুমাত্র একটাই সেন্টার ছিল অর্থাৎ নির্ধারিত কাজ একটাই ছিল এটা এসেছে আমাদের চতুর্থ অধ্যায় আর পঞ্চম অধ্যায় থেকে সুতরাং এটা শিরোনাম কি হবে শিরোনাম হবে কৃষি ও জলবায়ু আর কৃষিজ উপাদান সরি উৎপাদন অ্যান্ড দেন আমরা চলে যাই আমাদের প্রশ্নগুলোতে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দিয়েছি আমাদের চারটা প্রশ্ন ফসলের মৌসুম বলতে কি বুঝো রবি মৌসুম ও খরিফ মৌসুমের পার্থক্য কি মুরগির দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানগুলো কি কি মুরগির খামারে খাদ্য ও পানি কেন গুরুত্বপূর্ণ দুই নম্বর নির্ধারিত কাজ কাঁঠাল গাছ সম্পর্কে নিচে চকটি পূরণ করো এখানে আমাদের দিয়েছে দুইটা চক দিয়েছে আমাদের এখানে কাঁঠাল গাছের এগুলো পূরণ করতে বলেছে আমরা এই চকটা খুব শীঘ্র আমাদের চ্যানেল আপলোড করবো অর্থাৎ সমাধান আকারে তো তোমরা ক্লাসটা দেখে নিও তার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো একদম দেখো কারণ আমাদের মূল্যায়ন নির্দেশকগুলো বলেছে মূল্যায়ন নির্দেশক কয়ের মূল্যায়ন নির্দেশক হচ্ছে বিষয়বস্তু ধারণা প্রদান ধারণার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান খ নম্বরে বলেছে বিষয়বস্তু সঠিক ধারণা সম্বলিত তিনটি পার্থক্য প্রদান আমি বলেছিলাম না এটা মূল্যায়ন নির্দেশকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা যেহেতু তিনটি পার্থক্য প্রদান আমাদেরকে তিনটি বলেছে তো আমাদেরকে তিনটি দিতে হবে গ নম্বর বলেছে বিষয়বস্তু ধারণা কমপক্ষে চারটি উদাহরণ দেখো চারটিটা এখানে চারটি বলে দিচ্ছে তো আমাদের এটা চারটি নিচে লিখা যাবে না বিষয়বস্তু দুইটির ধারণা বিষয়বস্তু দুইটিরই ধারণা তারপর হচ্ছে নির্বল তথ্য সহ বিশ্লেষণ আর দুই নম্বর হচ্ছে বিষয়বস্তু অনুযায়ী চক পূরণ আমরা চলে যাওয়ার পরে অর্থাৎ গার্লস্ট বিজ্ঞান যেটা মেয়েদের জন্য তো আমরা একটু একটু জুম আউট করে নিই অ্যান্ড দেখো এটা হচ্ছে গার্লস্ট বিজ্ঞান আর সপ্তম জানি এটা হচ্ছে আমাদের নির্ধারিত কাজ দুই এটা এসেছে আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় অষ্টম অধ্যায় চতুর্দশ অধ্যায় অর্থাৎ চোদ্দ অধ্যায় আর পনেরো অধ্যায় থেকে এখানে ছি প্রশ্ন দিয়েছে দুইটা আর সিং অসংখ্য প্রশ্ন দিয়েছে তিনটা তো আমরা একটু প্রশ্নগুলো পড়ে নেই তো দেখো
তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে লিখো এরপর বলছে প্রতিবেদন তৈরি করতে বলছে কোভিড উনিশ মোকাবিলায় কোন কোন খাদ্য গোষ্ঠী হতে খাবার আমাদের তালিকায় প্রাধান্য পাবে তা বিবেচনা করে তোমার পরিবার উপযোগী সাত দিনের একটি তালিকা তৈরি করো এরপর হচ্ছে আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কতগুলো দিয়েছে দেখি আমরা এটা হচ্ছে তিন নম্বর যেহেতু আমাদের দুইটা প্রশ্ন ছিল আগে তো ক নম্বর হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সাথে পোশাকের ডিজাইনার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত ব্যাখ্যা করো খ নম্বর কাপড়ের মার দিতে হয় কেন মার প্রয়োগের পাশে নিয়ম লিখো গ নম্বর অসমী বস্তু ধতকরণে তুমি কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করবে এরপর চলে যাই আমরা আমাদের এখানে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের মূল্য নির্দেশক কমপক্ষে চারটি ধারণার উল্লেখ ধারণা সময়ের ব্যাখ্যা তালিকা পূরণের সঠিকতা নির্ভুল তথ্য উপস্থাপন তথ্য প্রদানে সততা এরপরে আসা আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নের মূল্য নির্দেশক বিষয়বস্তু ধারণা ধারণা ব্যাখ্যা প্রদান এটা হচ্ছে তিনের ক আর খ হচ্ছে বিষয়বস্তু ধারণা ধারণা ব্যাখ্যা প্রদান সঠিক নিয়ম সঠিক পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ আমাদেরকে পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করতে বলছে আমাদের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করতে হবে বিষয়বস্তু ধারণা ধারণা ব্যাখ্যা প্রদান সঠিক পাঁচটি সতর্কতা উল্লেখ আমাদেরকে পাঁচটি সতর্কতা উল্লেখ করতে হবে আশা করি তোমরা আমাদের ক্লাসটি উপভোগ করেছো তো আমাদের কাছে যদি আমাদের ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে লাইক দিয়ে কমেন্ট করতে বলবে না তোমার কাছে ভিডিওটি কেমন লেগেছে এছাড়াও কে কোন স্কুল থেকে দেখতেছো ভিডিওটি তা অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে তোমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাও তোমরা নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো এছাড়াও আমাদের ফেসবুক পেজ আমার নিজের ফেসবুক প্রোফাইল এবং আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের লিঙ্ক তোমরা নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে ওখান থেকে তোমরা ওগুলোতে জয়েন হয়ে নিতে পারো বা ফলো করতে পারো তো আজকের মতো এই পর্যন্ত তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদমই বলবো না তো আজকের মতো এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ